Evangelio de hoy, viernes. Lleno de Dios para vencer el mal. Lucas capítulo 11, versos 15 al 26. Hay momentos en la vida en los que las acciones de Dios son incomprendidas o malinterpretadas por quienes no ven su poder y autoridad. En el Evangelio de hoy, Jesús se enfrenta a la crítica de aquellos que cuestionan la fuente de su poder y aprovecha la ocasión para enseñarnos una verdad profunda. Nos muestra la victoria del reino de Dios sobre el mal, pero también nos llama a estar atentos porque la lucha espiritual es constante. Después de que Jesús había expulsado un demonio, muchos se maravillaban, pero otros, llenos de escepticismo y malicia, decían, «Este expulsa los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios». Algunos incluso, para tentar a Jesús, le pedían una señal del cielo para probar su poder. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Luego les explicó, si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Con estas palabras, Jesús desenmascaró la incoherencia de sus acusaciones, mostrándoles que ningún reino puede prevalecer si está en conflicto interno. Jesús Continuó, «Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros». Con esta declaración poderosa, reveló que su autoridad no venía de las tinieblas, sino del poder de Dios, y que su obra era una señal de que el reino de Dios ya estaba en acción entre ellos. Para hacerles entender aún más la importancia de estar atentos en la vida espiritual, Jesús les dio esta ilustración. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Con esto, Jesús mostró que él es más fuerte que el poder del mal y tiene autoridad para vencerlo completamente. Luego, Jesús hizo una advertencia clave. El que no es conmigo, contra mí, es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús dejó claro que no hay terreno neutral en la vida espiritual, o estamos con Él, en su reino, o nos oponemos a Él. Para reforzar la necesidad de vigilancia espiritual, Jesús contó una parábola. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, «Volveré a mi casa, de donde salí», y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrando, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Con esta advertencia final, Jesús subrayó la necesidad de llenar nuestras vidas con la presencia de Dios, porque si no lo hacemos, el mal puede regresar con más fuerza. Reflexión este pasaje de Lucas capítulo 11, versos 15 al 26, nos presenta una enseñanza profunda sobre la naturaleza del mal y la autoridad de Cristo. Jesús enfrenta la incomprensión y la oposición de algunos que al verlo expulsar demonios lo acusan de hacerlo por el poder de Belcebú. Esta acusación no solo es injusta, sino absurda, y Jesús lo demuestra con una lógica sencilla, pero contundente. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Con esta respuesta, Jesús expone la incoherencia de sus detractores. Satanás no se enfrentaría a su propio reino, porque eso sería su propia ruina. Esta respuesta de Jesús nos enseña algo fundamental. El reino de Dios no opera en conflicto o división, sino en unidad y poder absoluto sobre el mal. El reino de Satanás, en cambio, es frágil y condenado a la derrota. Cuando Jesús expulsa demonios, lo hace por el poder de Dios, y cada liberación es una señal de que el reino de Dios ha llegado, de que la victoria sobre el mal está en marcha. Si por el dedo de Dios 
echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dice Jesús, confirmando que su misión es derrotar al mal y establecer el dominio de Dios. En esta escena, Jesús revela que el mal no se destruye con el mal, sino con el poder y la autoridad de Dios. Esto tiene una lección clave para nosotros. No podemos enfrentar el mal en nuestras propias vidas con nuestras propias fuerzas o estrategias humanas. Solo el poder de Cristo, actuando a través del Espíritu Santo, puede liberarnos verdaderamente. Esto nos llama a la humildad, a reconocer que sin Cristo no tenemos defensa contra las fuerzas del mal. Jesús continúa explicando que en esta batalla espiritual no hay terreno neutral. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta es una de las verdades más desafiantes del Evangelio. No podemos ser espectadores pasivos o permanecer en una zona cómoda de indiferencia. Jesús nos pide una decisión clara, pues estamos con Él participando activamente en su reino y en su obra de liberación, o estamos en contra de Él, incluso si no nos damos cuenta de ello. El mal avanza donde no hay resistencia espiritual, donde no se invita a Dios a reinar. Luego, Jesús nos enseña sobre los peligros de la complacencia espiritual con la parábola del espíritu inmundo. Cuando el espíritu es expulsado, la casa, el alma, queda vacía, limpia y ordenada. Pero si esa casa permanece vacía, el mal puede regresar, trayendo consigo más espíritus y el estado final será peor que el primero. ¿Qué nos enseña esto? Que no basta con expulsar el mal de nuestras vidas o corregir un mal hábito. La verdadera transformación viene cuando llenamos nuestra vida de la presencia de Dios. Es aquí donde encontramos una advertencia seria para nuestra vida espiritual. No podemos permitir que nuestra fe se vuelva pasiva. Cuando tratamos de vivir una vida neutral o vacía de compromiso con Dios, nos volvemos vulnerables a los ataques del mal. Es como si dejáramos la puerta abierta a que el enemigo regrese con más fuerza. La clave no es solo limpiar la casa, sino llenarla con la presencia del Espíritu Santo. Sin una relación activa y viva con Dios, las victorias temporales sobre el mal no son suficientes para mantenernos firmes. Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana es una vida de vigilancia constante. No podemos caer en la ilusión de que estar libres del mal una vez significa estar protegidos para siempre. La vida espiritual es una lucha continua y nuestra victoria depende de nuestra relación continua con Cristo, del poder del Espíritu Santo habitando en nosotros. No se trata solo de expulsar demonios o vencer una tentación puntual, sino de permitir que Dios reine completamente en nuestros corazones. ¿Estás llenando tu vida con la presencia de Dios? ¿O estás dejando espacio para que el mal regrese? Jesús nos invita a vivir una vida de vigilancia llena de su espíritu, donde el mal no tiene lugar porque Dios es el centro de todo lo que somos. ¿Qué pasos necesitas dar hoy para que Cristo reine por completo en tu vida? Inclina tu rostro y oremos juntos. Oración final. Señor Jesús, Hoy venimos ante ti, reconociendo que tú eres el único con poder y autoridad sobre todo mal. Gracias, Señor, por tu victoria en la cruz, porque a través de tu sacrificio nos has liberado del dominio del pecado y del enemigo. Nos acercamos a ti con humildad, pidiendo que nos llenes con tu Espíritu Santo, porque sabemos que sin tu presencia en nuestras vidas somos vulnerables. Limpia nuestras mentes y corazones de todo aquello que no viene de ti y llena cada rincón de nuestra vida con tu amor y tu gracia. Padre, queremos estar firmes y vigilantes en nuestra fe. Ayúdanos a no caer en la complacencia espiritual 
ni a vivir de manera superficial. No queremos que nuestra vida sea un palacio vacío, sino un hogar donde tu Espíritu Santo habite plenamente. Pedimos que ocupes el lugar central en nuestras vidas y que no haya espacio para el mal. Sabemos que el enemigo busca cualquier oportunidad para entrar, pero confiamos en tu poder para protegernos y guiarnos. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para resistir las tentaciones que nos rodean. Sabemos que sin ti no podemos vencer, pero contigo somos más que vencedores. Ayúdanos a cerrar las puertas a todo aquello que nos aparta de ti y a mantenernos firmes en tu verdad. Llena nuestros corazones de tu paz, de tu sabiduría y de tu luz para que el mal no tenga lugar en nuestras vidas. Danos, Señor, el discernimiento para identificar los ataques del enemigo y la perseverancia para buscarte cada día con fervor. Que no seamos indiferentes a la batalla espiritual que se libra, sino que podamos vivir comprometidos contigo, sabiendo que en ti tenemos refugio y protección. Enséñanos a confiar plenamente en tu poder, porque sabemos que tú eres más fuerte que cualquier fuerza del mal. Padre, hoy te pedimos que nos mantengas firmes en tu camino, que nuestra vida sea un reflejo de tu amor y tu poder, que en medio de cualquier prueba podamos mantenernos fieles a ti, seguros de que nunca nos abandonas. Gracias por tu amor incondicional, por tu fidelidad y por ser nuestro escudo en la lucha diaria. Nos entregamos a ti completamente, confiando en que siempre estarás a nuestro lado. La purificación del corazón. Marcos capítulo 7, versos 20 al 23. Me llena de gratitud tener una vez más la oportunidad de compartir unos momentos del Evangelio de Cristo con todos ustedes. Oro con fervor de corazón, sabiendo con certeza que las enseñanzas de Jesús alcanzarán cada rincón de sus hogares con un poder transformador capaz de cambiar sus vidas y la de sus seres queridos. Es un motivo de alegría saber que nuestro amado Padre Celestial desea comunicarse con nosotros. Él quiere revelarnos su deseo profundo de renovar por completo nuestras vidas. Su deseo es purificar nuestras mentes y corazones que muy seguramente se han manchado con el pecado y han acumulado numerosas faltas que nos alejan de su hermosa presencia. En su infinita misericordia, Dios nos ha otorgado el poder del libre albedrío, esto es, la libertad para tomar nuestras propias decisiones y actuar libres de acuerdo a nuestros pensamientos. A lo largo de nuestras vidas, hemos aprendido que somos los únicos responsables de vivir las consecuencias de nuestras acciones. Seguramente hemos atravesado momentos en los que los errores cometidos nos han causado sufrimiento y nos hemos enfrentado a la culpa que acecha para perturbar nuestras emociones. En esos momentos de arrepentimiento, hemos deseado fervientemente poder retroceder el tiempo y corregir nuestras malas acciones. Nos lamentamos por lo que hicimos o dijimos de manera equivocada. Sin embargo, es importante reconocer que estos errores y tropiezos forman parte de nuestro viaje en la vida y nos brindan la oportunidad de aprender y crecer como personas. Sin embargo, también debemos reconocer que en algunas oportunidades hemos caído en la tentación de culpar a otros por nuestras dificultades o por alguna situación difícil que tuvimos que atravesar. Incluso hemos llegado a señalar a Dios como único responsable de nuestra adversidad. En esos momentos hemos arrojado acusaciones y buscado chivos expiatorios en lugar de asumir nuestra propia responsabilidad. Independientemente de a quién hayamos culpado en el pasado, debemos reconocer que nuestras acciones no siempre han estado a la altura del comportamiento que un hijo de Dios debería tener. Leamos juntos el Evangelio según San Marcos capítulo 7, versos 20 al 23. Después les dijo, Lo que sale del interior de la gente es lo que vuelve impuro a alguien, porque del interior de la gente, o sea, de la mente, Salen los malos pensamientos, 
la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esa maldad proviene del interior y es lo que hace impura a la gente. Reflexión. Dios anhela que reconozcas tus errores, no para condenarte ni señalarte con el dedo, sino para que Él mismo pueda purificarte y transformarte en una nueva persona. A través de estos versículos, Jesús desea que profundices en tus acciones y decisiones para que comprendas que si has cometido pecado, es porque tu corazón necesita ser purificado y renovado. Aunque hayamos sentido que la vida nos trató injustamente o que nuestra aflicción fue causada por la mala voluntad de otros, debemos reconocer que nos hemos contaminado y que necesitamos urgentemente de la intervención divina en nuestra vida. Es el deseo de Dios que podamos vivir en una verdadera libertad, una vida marcada por el amor, exenta de juicios y culpas y llena de victoria sobre las tentaciones. Querido amigo y hermano, al decidir acercarte a Dios, es importante entender que tus problemas no desaparecerán de la noche a la mañana y que la vida no se volverá repentinamente más sencilla. De hecho, es probable que las tentaciones se intensifiquen y las acusaciones sean aún más fuertes. Sin embargo, lo que cambia cuando te acercas a nuestro Padre Celestial es la perspectiva con la que enfrentas estas adversidades. Si invitas a Jesús para que camine a tu lado y que te muestre lo que debes hacer, Él te guiará en medio de las pruebas, sanará tus heridas y perdonará tus pecados. Es en esa comunión con Dios donde encontrarás la fuerza y la esperanza para seguir adelante. Oración final. Te invito a que juntos elevemos nuestra voz al cielo y oremos. Oh Dios misericordioso y compasivo, en este momento me postro ante ti con un corazón humilde y arrepentido. Reconozco, Señor, que he errado y pecado contra ti con mis malos pensamientos, con mis palabras llenas de queja, resentimiento y duda y con mis acciones egoístas hacia mi prójimo hacia mí mismo y hacia ti. Te pido humildemente que me perdones por todas mis faltas. Limpia mi corazón, oh Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ayúdame a apartarme del mal y a seguir tus caminos con sinceridad y devoción. Permíteme experimentar tu amor y tu gracia restauradora en mi vida. Sé que es tu deseo que hoy nazca de nuevo. Me rindo ante ti con humildad y sinceridad. Reconozco que las circunstancias difíciles han endurecido mi corazón y han causado heridas profundas que me llevaron a construir una coraza impenetrable. Pido perdón, Señor, por haberme cerrado a tu amor restaurador y haberme llenado de inseguridades, odios, celos, iras y temores. Hoy me aferro a tu gracia y te pido que obres en mi vida una transformación profunda, que encuentres en mí un corazón deseoso de adorarte, de traerte alegría como hijo tuyo y de rendirse completamente ante tu presencia. Entiendo que solo tú eres digno de toda gloria y honor. Te entrego mi vida, Señor, para que tu luz brille a través de mí y transforme mi ser por completo. Señor Jesús, en este momento me postro ante tu presencia con humildad y determinación. Reconozco que tu voz guía mi vida hacia la verdad y la plenitud. Me comprometo ante ti, Señor, a escuchar atentamente tu voz y a obedecer tus mandamientos con fidelidad y diligencia. Que mi corazón esté siempre abierto a tu dirección y mi voluntad sea moldeada por tu amor y sabiduría. Permíteme transitar en tus caminos, confiando en tu providencia y buscando tu gloria en cada paso que dé. Que mi vida entera sea un testimonio vivo de tu gracia transformadora y siempre pueda estar consagrada a ti y siempre pueda confiar en tu poder redentor. Me rindo totalmente a ti. Sé que me ayudarás a ser un hijo conforme a tu corazón. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y Amén. Mateo capítulo 11, verso 12 Para derrotar nuestros enemigos 
Bienvenidos en este día especial al Evangelio de hoy. Quiero iniciar este mensaje dando gracias a Dios por el privilegio de poder bendecir tu vida con una palabra que inyecte fuerzas nuevas para que continúes tu jornada y avances en victoria. Dios promete que podemos hacer todo a través de Cristo que nos da la fuerza. ¿Qué fuerza necesitas para ver el amor y el respaldo de Dios a través de Jesús? En la Biblia podemos encontrar palabras de aliento que nos ayudan a confiar en Dios y ser valientes. Acompáñame a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, el verso 12. Dice lo siguiente. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Jesús nos enseñó con su modelo de vida que la valentía es la única manera de conquistar las victorias. Las Escrituras cuentan cientos de historias en las cuales hombres y mujeres dieron muestras claras acerca de la valentía que reposaba en sus corazones y que les permitieron ser liberados de diversas situaciones, fueran de índole personal o colectivo. Cada día nos ofrece la posibilidad de afrontar nuestros temores. Quizás recibiste una noticia de salud que trajo preocupación, desesperanza y temor, pero de no ser así, ¿cómo podríamos ver a Jesús glorificarse en nuestra vida? Es en el tiempo de dificultad, de escasez, de enfermedad y derrota donde nuestro verdadero carácter sale a relucir para poner en marcha el plan que traiga la victoria que Dios nos entregó a través de su Hijo Jesús. Eso es ser valiente. La valentía siempre nos pone en acción. Es una fortaleza de carácter que nos permite soportar el esfuerzo el cansancio y el desánimo hasta alcanzar una meta. Significa actuar a pesar de la dificultad. Hoy te animo para que tomes aliento y en el nombre de Jesús avances como un valiente que asume sus propios retos y realiza las acciones necesarias para que el miedo no le aplaste. En esta ocasión, Quiero traer a memoria uno de los actos de valentía de un hombre que admiro profundamente por la firmeza de su carácter y la gran humildad que lo hacía brillar por encima del resto. La historia empieza en el capítulo 13 del primer libro de Samuel que nos ubica en escena diciendo que el rey Saúl, estando en su segundo año de gobierno, congregó 3.000 hombres de su ejército y emprendió batallas contra los filisteos en varios puntos, enviando mil de ellos bajo la dirección de Jonatán, su hijo, quien atacó y derrotó una tropa militar filistea en Gibea. Viendo su primer éxito, Saúl convocó a todos los israelitas en armas y anunció las victorias que había conseguido, mas el verso 5 dice que sus opositores, los filisteos, Reclutaron un poderoso ejército de 3.000 carros y 6.000 jinetes y tantos soldados como arena hay en la playa y acamparon en Mitmas, al este de bet Abé. Cuando los israelitas vieron la gran cantidad de soldados enemigos, perdieron todo su valor y trataron de esconderse en cuevas, en fosos, en peñascos, en excavaciones y en cisternas. También algunos cruzaron el río Jordán y huyeron a la tierra de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y los que estaban con él temblaban de miedo ante lo que les esperaba. Parece que toda la valentía que habían demostrado en la batalla inicial se había ido al traste ante una formación tan numerosa. Saúl venía cometiendo errores que le costarían el trono y la vida porque su intención siempre fue la de buscar su propia gloria. Reflexión y oración final Sabiendo cómo estaban las cosas en ese momento, 
podremos entender la magnitud de la hazaña que el capítulo 14 nos cuenta. Un día más tarde, el príncipe Jonatán le dijo a su escudero, «Vamos, crucemos el valle hasta la guarnición de los filisteos». ¿Estaba loco? Podría preguntarse cualquiera de nosotros. Esa era una misión imposible, ya que la intención de Jonatán no era propiamente buscar un acuerdo de paz. Entonces, ¿enfrentarse a un ejército de ese tamaño solo en compañía de su escudero? Pero no le avisó a su padre que salía. Saúl y sus 600 hombres estaban acampados en las afueras de Gibea, debajo de un granado que hay en Migrón. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había salido. Para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tuvo que ir por un estrecho paso que estaba entre dos riscos conocidos como Voces y Senae. «Vamos a donde están esos paganos», dijo Jonatán a su escudero. «Quizá el Señor haga algo por medio nuestro. Para Él no hay diferencia en salvar con muchos o con pocos». «Muy bien, Jonatán era un hombre de fe, pero a mi parecer se necesita mucha mucha, mucha fe para emprender una batalla de esa dimensión. Él creía en el único Dios que es todopoderoso, por lo cual no había imposibles que se le interpusieran efectivamente. Era un hombre tan firme en sus convicciones que su compañero de armas le respondió, «Haz lo que creas conveniente. Cuenta conmigo en cualquier cosa que decidas hacer». «¡Estupendo!» Esto es lo que haremos, le respondió Jonatán. Cuando ellos nos vean, si nos dicen quietos, no se muevan, nos detendremos y los esperaremos. Pero si dicen, vengan y peleen, eso haremos, porque esa será la señal de Dios de que Él nos ayudará a derrotarlos. Jonatán estaba decidido a demostrarle a los demás israelitas que el número de combatientes no era el factor que definía la victoria, sino la confianza y la obediencia en el Dios que podía entregársela. En ningún momento creyó Jonatán que esa incursión militar sería un éxito gracias a que él fuera un diestro guerrero. Ni fue a nombre propio a libertar a su pueblo, sino que entendía bien que él era un instrumento en la mano poderosa de Dios para lograrlo. Jonatán puso en manos de Dios la estrategia de llegada a ellos, consultó con Dios y le dio el derecho de ser quien dirigiera su plan y determinara el alcance de los resultados. Esa fue la cuota de participación humana en esta historia, un esfuerzo importante de dos hombres que se determinaron a vencer el pánico que dominaba a todo el país del cual eran originarios. Luego, de hecho, el esfuerzo humano dio paso a la manifestación del poder divino. Espectacular, digno de un abrazo y una celebración, el heredero a la corona de Israel era un verdadero valiente. Tanto sus compatriotas se dejaban dominar por el pánico. Jonatán demostró que la valentía no proviene de la habilidad, de la fuerza, de la posibilidad ni de la temeridad sino de la confianza absoluta en un Dios que puede derrotar a nuestros enemigos sin importar qué tan poderosos parezcan. Oremos al Señor diciendo juntos, Amado Rey de toda gloria y poder, cuánta valentía nos hace falta para afrontar la vida. Danos el arrojo que tuvo Jonatán y un compañero de fe que sea fiel como su escudero porque sabemos que siempre será mucho más fácil emprender la tarea apoyados en alguien que comparta nuestra confianza en ti. Entendemos que al emprender la lucha y habiendo dado el primer paso, tú harás proezas a nuestro favor y nos permitirás ver tu gloria. Siendo humildes como Jonatán, reconoceremos en ti la única ayuda efectiva, así como nuestra incapacidad para solucionar los retos que la vida nos presenta, para vencer los temores que se levantan a diario y para superar nuestras fallas. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que nos ha inspirado con su fe, con su fidelidad, con su lealtad, con su buen testimonio y que nos ha animado en el momento de la crisis. Queremos ser protagonistas de nuestras propias historias, 
de modo que nuestra vida produzca en otros el deseo de alabar tu nombre. Gracias porque tú eres la principal fuente de nuestra valentía. Te adoramos y te bendecimos, Señor y Rey nuestro. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén. Salvación en el tumulto y en la noche oscura. 